பற்றி சொல்லணும்னா டிராஃபிக் மலையாள படத்தோட ரீமேக் தான் சென்னையில் ஒரு நாள் டிராஃபிக்கோட ப்ரொடியூசர் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த சீட் நான் குட் ஃப்ரெண்ட் அவங்க முதல்ல அந்த டிராஃபிக் பற்றி சொல்லட்டும் அதை சொல்லிட்டு என்னோட சார் சொல்லி இல்லை நீங்கள் டிராஃபிக் ஆரம்பிச்சதே சொல்லணும் அப்புறம் அது கண்டினியூ அண்ட் தெரியல நான் டிராஃபிக் தானே மெயின் மூவியில் ஆக்சுவலி இது அந்த சென்னை நடந்த ஸ்டோரி இது ரியல் ஸ்டோரி அப்போ அந்த ஸ்டோரி அந்த நியூஸ் பேப்பரில் வந்தாச்சு கேரளாவில் அந்த இன்ஸ்பிரேஷன் கிடச்சி என்னோடய ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டருக்கு அந்த இன்ஸ்பிரேஷன் கிடச்சி அதோட பேஸ் பண்ணி தானே இந்த நம்ம டிராஃபிக் ஃபார்ம் ஆகிது டூ தௌசண்ட் டுவெல்வில் எல்லா அவார்டும் பெஸ்ட் ஸ்கிரிப்ட் பெஸ்ட் ஃபிலிமு பெஸ்ட் ஆர்ட் டேரக்டர் ஸோ பெஸ்ட் சப்போர்ட்டிங் ஆர்டிஸ்ட் பெஸ்ட் ஆர்டிஸ்ட் அந்த மாதிரி எல்லா அவார்ட்ஸும் அந்த படத்துக்கு கிடச்சி அது ரொம்ப சந்தோஷம் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த படத்துலேயே ஏன் சார் சார்னோட சொல்லியிருந்து சார் சார் நமக்கு இந்த படம் மலையாளத்தை பண்ண மலையாளத்தை அந்த டைமில் சார் சார்னோட சொல்லி வச்சு அந்த ஆக்டர் ரோல் பண்ணுறதுக்கு சார் ரெடியானோம் அப்போ வந்து கொஞ்சம் பிஸியாகிருந்து ஒரு சார்ட வந்துட்டு ஒரு தோட்ஸ் வேறு மாதிரி இருந்து ஓகே அது அங்கே பெரிய ஹிட் ஹிட்டு கிடச்சி அதுக்கப்புறம் வந்து சார் சார்னோட ஏன் சொல்லி சார் சார் இப்போ இந்த படம் நமக்கு தமிழில் எடுக்கலாம் சார் சார் அந் அந்த டைமில் சொல்லியாச்சு எஸ் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு படம் சிடி எடுத்து பார்த்து பின்னாடி தமிழ் சீடி எடுத்தனா பைரட்டட் சீடி இல்ல அவர் オリジナル சீடி கொடுத்தாரு オリジナル டிவிடி பார்த்து அந்த படத்தை பார்த்தோம் படத்தை பார்த்தனா தென் வி ஃபெல்ட் வி ஷட் தமிழ்ல பண்ணலாம் தமிழ் மட்டல்ல தமிழ் தெலுங்கு பண்ணலாம்னு சொல்லி லிஸ்டன் சொன்னானே தென் லிஸ்டனோட கம்பெனியா நாங்க கம்பெனி சேர்ந்து இந்த படத்தை தயாரிக்க அதான் சென்னையில ஒரு நாள் ஐ பிக்சர்ஸ் அண்ட் மேஜிக் ஃப்ரேம்ஸ் மேஜிக் ஃப்ரேம்ஸ் லிஸ்டனோட கம்பெனி நேம் அண்ட் லிஸ்டன் வந்து ஒன் ஆஃப் தி வெரி சக்சஸ்ஃபுல் மலையாளம் ப்ரொடியூசர்னு சொல்லலாம் இன்னைக்கு கரண்ட் டே பாத்தீங்கன்னா வரிசையாக ஒரு எடுத்த படம்லாம் டிராஃபிக் எடுத்தார் அப்புறம் சாப்பா குஷன் படம் எடுத்தார் உஸ்தாத் ஹோட்டல் வந்து மம்முக்காவோட சன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் ஸோ எல்லாமே வெரி குட் ஹிட்ஸ் அண்ட் நல்ல பேர் கிடச்ச படங்கள் அவருக்கு நவார்ட்ஸ் கிடச்ச படங்கள் அதில் டிராஃபிக் சென்னையில் ஒரு நாளாக வந்து இங்கே வந்து எடுக்க போகும்போது இல்லை வந்து ஆர்டிஸ்ட்லாம் பண்ணும்போது இந்த ஆர்டிஸ்ட்லாம் நல்லா அமைஞ்சாங்க அதில் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை கதையும் இயக்குனர் தான் இதோடைய கதாநாயகன்னு சொல்லலாம் இதில் வந்து சேரன் மைசல் பிரகாஷ்ராஜ் அப்புறம் ராதிகா மேம் பிரகாஷ் பிரசன்னா அப்புறம் ஹீரோயின்ஸ் பேர் நீங்கள் சொல்லுங்கள் இனி இனியா பார்வதி மல்லிகா இந்த மாதிரி எல்லாருமே இருக்காங்க ஸோ அப்புறம் லக்ஷ்மி ராமகிருஷ்ணன் ஜெயபிரகாஷ் சொல்லிகிட்டே போகலாம் ஏன்னா இந்த ஒவ்வொரு ஃப்ரேம் ஃப்ரேம் டு ஃப்ரேம் இதில் வந்து ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆர்டிஸ்ட் கிடச்சது வந்து இந்த படத்துக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா டிராஃபிக்கே மிகப்பெரிய வெற்றி படம் இது இங்கே வந்து தமிழில் இவ்வளோ ஆர்டிஸ்ட் பண்ணும்போது அதுவும் வந்து எல்லாருக்குமே ஈக்குவலாக ஒரு 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 இமோஷன் பேஷனேட் படம்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு இன்சிடென்ட் அந்த இன்சிடென்ட்டில் வந்து அவங்க எப்படி வந்து ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க ரெண்டாவது இந்த படத்தில் வந்து ஒரு சோஷியல் மெசேஜ் தான் ஆர்கன் டொனேஷன் அதாவது பிரெயின்டடான பேஷண்ட்டில் வந்து ஒரு ஆர்கன் வெதர் இட் இஸ் லிவர் ஆர் பேன்க்ரியா இல்லை ஹார்ட் கிட்னி இதெல்லாம் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணலாம் அந்த சொந்தக்காரங்க வந்து டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணலான்னு இருக்கும் நிறைய பேர் டொனேட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படி பார்த்தா நான் என்னுடைய ஆர்கன் டொனேஷன் வந்து பண்ணி கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மூணு வருஷம் ஆச்சு இது ஒரு சர்டன் டைம் டிராஃபிக்கோட கதையை வந்து ரெண்டரை மணி நேரத்துக்குள்ளே இட் ஹாஸ் டு ரீச் அப்படின்னும் போது ரெண்டரை மணி நேரத்தில் அந்த ஹார்ட்டை வந்து இங்கே வந்து பிரெயின்டடான பேஷண்ட் எடுத்து ஒரு ஆக்டர் படத்தில் வந்து ஆக்டராக வரது பிரகாஷ் ராஜ் அந்த கேரக்டர் வந்து ஒரு நடிகர் நடிகர் உடைய சூப்பர் ஸ்டாரோட டாக்டருக்கு ஒரு ஹார்ட் தேவைப்படுது அதான் கதை அது வந்து ஒரு யங்ஸ்டர் வந்து ஃபஸ்ட்டு டே வந்து ஒரு டெலிவிஷனில் போயிட்டு ஒர்க் பண்ண புறப்படும் போது மீட்ஸ் வித் அன் ஆக்சிடென்ட் பிரெயின் டெட் ஸோ அது ஃபாதர் மதருடைய எமோஷன் அப்புறம் அது வந்து சாத்தியபூர்வமாக டாக்டர்ஸ் அதை எடுத்துகிட்டு போகிறது அந்த டைம் டியூரேஷனுக்குள்ளே டிராஃபிக்கில் எப்படி கொண்டு போக முடியும் அதனால தான் மலையாளத்தில் டிராஃபிக் பேர் வச்சுருந்தாங்க அது எப்படி கொண்டு போக முடியும் அதில் உள்ள சேலஞ்சஸ் முதல்ல வந்து கமிஷனர் அவன் நடிக்கிறேன் நான் அதில் இந்த சென்னையில் ஒரு நாள் வந்து ஒரு த்ரில்லர்னு சொல்லலாம் என்டர்டெயின்மெண்ட் இதை கோர் சாங்ஸ் இருக்குது அஞ்சு சாங் இருக்குது அதில் வந்து ஹீரோ ஹீரோயினோட சாங்ஸு அவங்களுடைய இனிஷியல் பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் வந்து எல்லாமே இமோஷ்னல் சீன்ஸ் நிறையா இருக்குது அதில் ஏன்னா இப்போ வந்து ஹீரோவோட டாட்டர் ஹீரோவோட ஒய்ஃபாக நடிக்கிறது என்னுடைய மனைவி ராதிகா அவங்க டாக்டருக்கு வந்து ஹார்ட் தேவைப்படுது தென் ஹார்ட் கொடுக்குற அந்த பையனுடைய பேரண்ட்ஸ் அவங்களு
பிஸியாகவும் இருந்தேன் பட் தென் எனக்கு என்னென்னா ஒரு ஆக்டர் வந்து இந்த படத்தில் பார்க்கும்போது தெரியும் கொஞ்சம் ஒரு எல்லாமே சாதிச்சிடலாம் நான் வந்து ஒரு சூப்பர் ஹீரோ மாதிரி உரிய நான் சூ ஒரு சூப்பர் ஸ்டாராக இருக்கேன் நான் சொல்லி நடக்காதா நான் கேட்டேன்னு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லும் போதெல்லாம் அது நான் கேட்டேன்னு சொல்லுங்கன்னு சொல்கிறதுலாம் எனக்கு கொஞ்சம் நேரடியாக தெரிஞ்சுது அந்த படத்தை பார்க்கும்போது பட் பிரகாஷ் ராஜ் ஆப்லி சூட்டட் த கேரக்டர் அண்டு அங்கே வந்து ரியாலிட்டியை வந்து எடுத்து சொல்கிறது அந்த ஸ்டாருக்கு வந்து என் மனைவியோட கேரக்டர் அமைஞ்சது அப்புறம் அந்த படத்தில் நான் நடிக்கல அப்படின்ன பிறகு மிகப்பெரிய வெற்றி படமாகி எல்லா அவார்ட்ஸும் வாங்கின பிறகு ஐ டோன்ட் திங்க் எனி ப்ரொடியூசர் கம் பேக் டு அ ஸ்டார் அண்ட் டெலும் நான் வந்து மலையாளத்தில் அவன் நடிக்க சொன்னேன் இப்போயும் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் படத்தில் நடிக்கன்னு சொல்லி கேட்டு தான் லிஸ்டினோட பெருந்தன்மை நான் பல பேர் சொல்லுவேன் நீ நடிக்க சொன்ன நடிக்கல இவர் எதுக்கு நான் போகணும்னு நினைப்பாங்க பட் லிஸ்டின் அப்படி இல்லை ஆஸ் அ குட் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் மைண்ட் நீங்கள் தான் பண்ணணும் நீங்கள் வாங்க நடிப்போம் எனக்கு திருப்பி உட்காந்து அதே கேரக்டர் பண்ணலாமா வேறு கேரக்டர் பண்ணலாமா உட்காந்து பேசி டிசைட் பண்ணி அப்புறம் என்ன உட்காந்து பேசும்போது எல்லோரும் எந்தெந்த கேரக்டர் பண்ணால் நல்லா வரும்போது தான் சேரன் வந்து டிரைவர் கேரக்டர் போட்டோம் பிரசனா டாக்டராக போட்டோம் பிரகாஷ் ராஜ் அப்புறம் ம மை ஒய்ஃப் இதெல்லாமே எல்லாருமே அந்த டெய்லர் மேடாக அந்த அந்த கேரக்டரில் வந்து ஒன்றி போயிட்டாங்கன்னு சொல்லுவது தான் உண்மை அந்த பிரகாஷ் ஜெய் பிரகாஷ் அப்புறம் லக்ஷ்மி ராமகிருஷ்ணன் எல்லாருமே வந்து தே ஜெல்ட் இன் திஸ் ஃபிலம் நல்ல ஒரு படம் அடுத்த மாதம் ரிலீஸ் ஆக இருக்கு அதெல்லாம் நீங்கள்லாம் வந்து தியேட்டரில் போய் பாருங்கள் கண்டிப்பாக தியேட்டரில் போய் தான் படம் பார்க்கணும் டிவிடியில் பார்த்துறாதீங்க வேறு எதுவும் கேள்வி இருந்தால் நீங்கள் கேளுங்க நான் பார்த்து சொல்கிறேன் இப்போயும் ஒரு திரைப்படத்தில் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் ஆர்டிஸ்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறுகிய அளவில் தான் இருப்பாங்க இந்த படத்தில் வந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு அது டேரக்டரோட ஒர்க்கு தான் சார் ஏன்னா பேலன்ஸ் எல்லாமே ஸ்கிரிப்ட் வந்து வெரி கிளியர் இல்லையா ஏன்னா ஸ்கிரிப்ட்லேருந்து எங்கேயுமே அவங்க டிவியேட் பண்ணல டிராஃபிக் மலையாளத்தில் வந்து பண்ணோன்னே இங்கே வேறு வேறு ஸ்டார்ஸ்லாம் நடிக்கிறான் அந்த ஸ்டார்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி டெய்லர் மேடம் ஏதாச்சும் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்களான்னு நினச்சிங்கன்னா நத்திங் ஹஸ் பின் ஆடட் அந்த படத்தில் எப்படி இருந்ததோ அப்படியே தான் இந்த படத்தில் ஒருத்தருக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா சீன் கிடையாது வேணால் மேக்கிங்கில் ஒன்றும் கொஞ்சம் பெட்டர் பண்ணலாமா ஒரு சீனை இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக எடுக்கலாமா ஒரு ட்ராலி மூமெண்ட் இருந்தால் நல்லா இருக்குமா அப்படி டெக்னிக்கலாக நினச்சிருக்கிறது தான் நடந்திருக்கும் ஒழிய யாருமே தனிப்பட்ட முறையில் நம்ம எக்ஸாஜரேட் பண்ணி அந்த படத்தில் இருந்து அப்படியே சப்ஜெக்டை எந்த விதத்தையும் மாற்றாமல் எடுத்துருக்கிறது தான் இந்த படம் அண்ட் அதில் வந்து எல்லாருடைய கோஆப்ரேஷன் ஃபஸ்ட்டு வந்து லிஸ்ட்டு வந்து எல்லாத்தையும் நல்லா பழகிற விதம் டைரக்டர் பழகிற விதம் எந்த க்ரூ என்டயர் டீம் எல்லாருமே ஒத்து போய் நடிச்சதால் இந்த படம் ஒரு ஒரு டீம் ஒர்க் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த டீம் ஒர்க் இல் டெஃபினெட்லி சக்ஸஸ் மலையாளத்தில் <laughs> 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 அந்த மாதிரி இது இது இந்த படத்தோட பெரிய ப்ராப்ளம் என்ன வச்சா லொக்கேஷன் ஆனா ஆக்சுவலா நம்ம ரியல் லொக்கேஷன் தானே தாண்டி எல்லாம் ஷூட் பண்ணிருக்கு அங்கே கேரளாவில் ஆனாலும் நமக்கு கரெக்டா இடம் கிடைச்சிருக்கு இப்போ அந்த எர்ணாகுளத்து தானே ஒரு அந்த சிக்னல் எல்லாம் பிளாக் பண்ணி அட்டே டைம்ல அந்த இடத்துல ஷூட் பண்ணி அதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயம் அது ஏன் முதலே சரசாரனோட சொல்லியது அப்ப சரசார அது வந்து இந்த பெர்மிஷன் எல்லாம் நமக்கு ஈஸியா கிடைச்சு அது தானே ஒரு பெரிய விஷயம் இங்க வந்து சப்ஜெக்ட் வந்து நம்ம சொல்லும் போது கமிஷன் ஆஃபீஸ்ல போய் பெர்மிஷன் கேட்கும் போது கூட அது கஷ்டமாக இருந்தாலும் இது ஒரு சோஷியல் காஸ்ட் இருந்தனால தான் எல்லாருமே இந்த பெர்மிஷன்லாம் கொடுத்தாங்க பட் நார்மலாக வந்து டிராஃபிக் பிளாக்குங்கெல்லாம் படம் எடுக்கிறதுக்கு பர்மிஷன் கிடைக்காது ஆனால் இதில் ஒரு சோஷியல் மெசேஜ் ஏன்னா அது வந்து முக்கியமான ஒரு இது எல்லோரும் உணர்வு பெற்றா இப்போ வந்து ஆம்புலன்ஸ் ஒன்றா டேட்டே போகுது எல்லோரும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த லெஃப்டில் வந்து இல்லை ரைட்டில் ஒதுங்கி வழி விடுறாங்க அது காரணம் வந்து பீப்புள் ஆஃப் பிகமிங் அவர் அதே மாதிரி ஆர்கன் டொனேஷன் இது மாதிரி இருக்கிறதுக்குலாம் வந்து ஆம்புலன்ஸுக்கே வழி விடுறதுன்றது ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ண மாதிரி இந்த ஆர்கன் டொனேஷன் வில் ஆல்சோ பிகம் ஒரு அவேர் ஆகிடுவா மக்கள் தான் என்னுடைய கருத்து இருந்து <laughs> 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 ஆல்ரெடி நான் மீட் பண்ணியிருக்கேன் ஆக்சுவலாக பார்த்தா அந்த ரியல் லைஃப் வந்து நடந்த வந்து இன்சிடென்ட் நடந்தால் நான் போய் வீட்டில் போயிட்டு ஒரு ட்ரஸ்ட் அந்த இதேந்தருடைய பேரில் வந்து ஒரு ட்ரஸ்ட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஒன் லேக் கொடுத்துட்டு வந்தேன் அது வந்து அதுக்கும் இதுக்கும் ரிலேட் ஆகும்னு நினச்சே பார்க்கலனா இன்றைக்கி நினச்சி பார்க்கும்போது அன்றைக்கி வந்து நேரடியாக உடனே போய் பார்த்தேன
நடிக்கிறாங்க <laughs> 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 இவங்க எங்கே மீட் பண்ணுறாங்கன்றதுனா ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த படத்தில் ஓப்பனிங்கில் ஒரு சிக்னல் கிட்ட வந்து எல்லாருமே ஒருத்தருக்கு தெரியாமல் வந்து அந்த சிக்னலில் தான் எல்லாருமே பாஸ் ஆகிட்டு இருப்பாங்க இந்த இன்சிடென்ட் நடக்கிற சிக்னல் கிட்ட அதனால் அது இப்போ இப்போ டோட்டலாக அந்த படத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சீன்ஸ் போக 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 தே ஆர் ஆல் கனெக்டட் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ஒன் சிங்கிள் ஆக்சிடென்ட் அண்ட் சிங்கிள் ஆப்ரேஷன் அதுதான் அந்த கதை நடிக்கிறோம் <laughs> <laughs> பை சான்ஸ் அந்த ஒரு அஞ்சு பேர் வச்சு படம் எடுக்கிறோம் நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு அந்த படம் எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது அதில் ஒரு ஹீரோவோட மார்க்கெட் வந்து ரொம்ப பெரிய மார்க்கெட் ஆகிடுச்சுன்னா சரி அவர் மேலே கொஞ்சம் கதையை கொண்டு போயிடலாமா நினைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சா மற்றவங்க வந்து டவுட்ஃபுல் ஆகிடும் அந்த வந்து ஸ்கிரிப்டை விட்டு கொஞ்சம் கூட மாற மாட்டாங்கன்னு தெரியுது இந்த படத்தில் ஒரு பெரிய பிளஸ் என்னென்னா த டிவிடி வாஸ் கிவன் இதுதான் அவங்க கேரக்டர் இதுதான் அவங்க ஆல்மோஸ்ட் டயலாக்ஸ் வந்து மலையாளத்தில் இருக்கும் தமிழில் பேசுகிறேன் அப்படி இருக்கும் யோசனை பண்ணி பார்த்துக்கோன்னு சொல்லி கொடுக்கப்பட்டனால இதில் எந்த ஒரு குழப்பமும் யாருக்கு இருக்கிறது வாய்ப்பு இல்லை மலையாளத்தில்லாம் <laughs> 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 ஸோ நல்ல தியேட்டர்ஸ் கிடைக்கணும் படம் வரும்போது அந்த இம்பாக்டும் இருக்கணும் இது வந்துச்சு நம்ம வந்து தியேட்டரே கிடைக்கல ஒரு வீ ஒன் வீக்கில் எடுக்கிற அப் டூ கிளாஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னு போட்டு இந்த படம் வேஸ்ட் அது வெயிட்டர் வித் ரைட் டைம் ஸோ இன்னொரு இந்த டூ மந்த் எண்டுக்குள்ளே வில் மேக் அ டிசிஷன் சென்சார் முடிச்சோடனே வில் டேக் அ டிசிஷன் டிடிஹெச்ன்றது வந்து இட்ஸ் அ நியூ கான்செப்டுங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அது கான்செப்டை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் முதல்ல அதனால் முதல் முதல்ல வந்து என்ன வந்து கமல் சார் வந்து என்ன அனௌன்ஸ் பண்ண போகிறாருன்னு எனக்கு தெரியாது இ ஜஸ்ட் கேம் இய கால் அண்ட் இந்த மாதிரி சேம்பருக்கு வாங்கன்னு சொன்னோடனே நான் கிளம்பி போனேன் நான் வந்து தாஜில் சேம்பர்னு ஒரு கிளப் இருக்குது அங்கே தான் கூப்பிட்டான் முதல்ல உண்மையிலே நினச்சேன் இந்த நிக்கில் டோல்மி இல்லை சார் சேம்பர் சவுத் இண்டியன் ஃபிலிம் சேம்பருக்கு வர சொன்னாங்க அப்போ தான் எனக்கு என்ன சேம்பரில் என்னன்னு யோசனை பண்ணால் நிறைய பேர் உட்காந்துருந்தாங்க தென் யூ ஆர் டாக்கிங் அபவுட் டிடிஹெச் அதில் நிறைய பேருக்கு வந்து கருத்து வேறுபாடு இருந்துச்சு அது வாஸ் லாங் டிஸ்கஷன் நான் என்ன சொன்னேன் அந்த டிடிஹெச் என்ற ஃபார்மேட் வந்து எல்லோரும் ஒத்து ஒத்துக்கணும் எல்லோரும் ஒத்துக்கிட்ட பிறகு எல்லா படமும் இப்போ ரெண்டு கோடி ரூபாயில் தயாரிக்கிற படத்தையும் டிடிஹெச் வாங்கணும் பத்து கோடியில் வாங்குறதையும் இப்போ தயாரிக்கலையும் வாங்கணும் நூறு கோடி ரூபாயில் தயாரிக்கும் டீடைல்ஸ் வாங்குவாங்களா ஸோ ட ப்ரொடியூசர் வந்து போடுற படம் உடனே அவங்களுக்கு திரும்பி வருமா ஸோ இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் எல்லோரும் உட்காந்து பேசி ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆனால் நல்லாயிருக்குன்ற ஒரு கருத்து என் மனசில் இருந்துச்சு அதை நான் இன்றைக்கி பதிவு கூட பண்ணேன் ஸோ அதனால் டிடிஹெச் பிளாட்ஃபார்ம் பற்றி உண்மை தெரியாமல் என்ன வரும் அதனால் லாபம் வருமா வராதா நாளைக்கு தியேட்டர்ஸ் என்ன ஆகும் இதெல்லாம் சிந்திக்கணும் தியேட்டர் ஓனர்ஸ் ஆர் இன்வால்வ் ஏன்னா தொண்டு தொட்டு சினிமா உலகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் தியேட்டர் ப்ரொடியூசர் ஆக்டர் எல்லாம் ஒன்றும் ஒரு ஒரு ஃபேமிலியாக இருந்துகிட்ருக்கும் போது அந்த ஃபேமிலியில் எல்லோரும் ஒத்து போகும்போது தான் ஒரு டிசிஷன் எடுக்க முடியும் தனிப்பட்ட ஒரு டிசிஷன் நம்ம எடுத்துகிட்டு நாளைக்கு மற்றவங்க சஃபர் ஆகக்கூடாது அதனால் ஐ திங்க் இட்ஸ் அ கம்பைன் டிசிஷன் அது ஒன்றும் டீப்பாக எல்லோரும் அனலைஸ் பண்ண பிறகு மேபி இட் மேபி பாசிபிள் நான் டெக்னாலஜி எது இந்த விதத்தில் வந்து மாறிக்கிட்டே வருது ஸோ ஃபியூச்சர் வந்து அடாப்டேஷன் டு டெக்னாலஜி மேபி தேர் அது நடக்குமா நடக்காதுன்றது இன்னும் தான் யோசனை பண்ணி பார்க்க வேண்டிய விஷயம் இந்த படத்துக்கு அப்புறமா வேறு என்ன சார் இப்போ தான் இப்போ கோச்சுடையான வந்து டப்பிங் பண்ணணும் டப்பிங் பண்ணி முடிச்சுட்டா அந்த படம் வந்து இட்ஸ் இட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபிலம் அதில் வந்து என்ன கதை எல்லாம் சொல்லக்கூடாது ஒரு நான் டிஸ்க்ளோஷர் அக்ரிமெண்ட் இருக்கிறதால அதை பற்றி அதிகமாக சொல்ல விரும்பல இருந்தாலும் அது ஒரு வித்தியாசமான திரைப்படம் ஐ திங்க் இட்ஸ் அ இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம் மாதிரி இருக்கும் அந்த படம் இந்த வேர்ல்ட் கிளாஸில் அது அவத்தாரோட செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அந்த படத்தை வந்து அச்சீவ் பண்ணான்னு அது ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் ஹிட்ஸ் அது சென்ச்சுரியாக இருக்கலாம் அதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதை வந்து ரஜினி சாரோட வந்து அதை வந்து நடித்தது வந்து எனக்கு வந்து ஏற்கனவே ரஜினி சார் எனக்கு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அந்த ஸ்கிரிப்டை வந்து அன்றைக்கி நான் வந்து இந்த கோச்சடியான் வந்து பண்ணணும்னு சொல்லும்போதே உட்காந்து பேசியும் அந்த கதையை சொன்னேன் தண்ணி சார் சார் இன்னும் அந்த கதையை ஞாபகம் வச்சுருக்கீங்களே நல்லா சார் கதை தான் பண்ணுவோம் ஒரு நாள் அப்படின்னாங்க ஸோ அதனால் அந்த படத்தை பொறுத்
அப்புறம் தொடர்ந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுனால லிஸ்ட்டுன்னு என் கூட இருக்கனால தொடர்ந்து இன்னொரு படம் வந்து உடனே ஆரம்பிக்கிறோம் புலிவால் அப்படின்னு ஒரு படம் ஆரம்பிக்கிறோம் அது கூட ப்ரொடியூஸ் பண்ண சாப்பா குருஷின்னு ஒரு படம் மலையாளத்தில் ஒரு பெரிய பெரிய பிக் ஹிட் ஃபிலிம் அது இமீடியட்டாக நெக்ஸ்ட் மந்த் லெவன்த்தில் லெவன்த் அந்த படத்தை உடனே ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறோம் ஷூட்டிங்கு ஸோ அது ஒரு பக்கம் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்புறம் உஸ்தா தோட்டல் ஒன்று பண்ணார் மம்முட்டி படம் அதில் வந்து ஒரு அதில் ஒரு கேரக்டர் அது வந்து ஒரு ஒரு எதுக்காக இந்த கேரக்டர் பண்ணோம் அந்த காஞ்சனாவில் பண்ணும்போது பேர் வந்த மாதிரி அதில் ஒரு கேரக்டர் இருந்தது அந்த கேரக்டர் பண்ணலான்னு ஒரு ஆசை என்ன மைண்டில் ஓடுது ஸோ எவ்வளோ டிசைடு நிறைய பேர் படம் கேட்டிருக்காங்க தனுஷ் கேம் கேம் அண்ட் டோல்மி அ சப்ஜெக்ட் இந்த மாதிரி ஒருத்தர் ஒரு கதை சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க பட் எவ் நாட் டிசைடர் பாலகிருஷ்ணாவோட நூறாவது படம் வந்து பண்ண சொன்னாங்க தெலுங்கில் ஸோ நிறைய ஸ்கிரிப்ட் கேட்டுட்ருக்கேன் எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு வித்தியாசமாக இருக்கணும்னு ஒரு ஆங்கிளில் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ